কথা বলছিস আরে বলছি না এখন না পরে আমুর সাথে ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি তুমি দেখছো না আমু আমি দেখছি কি করা যায় হ্যাঁ আমি তো তোমাকে কখনো খোঁজা দিয়ে কথা বলিনি আমি তোমার শাশুড়ি মায়ের মতো এভাবে কথা বলো না মা কে আমার প্রিয় কে অপ্রিয় এসব কথা বলো না প্লিজ টাকা মরিয়ামে নেই কিন্তু কিছু জমি আছে ওই এতিমখানার জমিটা মরিয়মের বাবা মরিয়মের নামে দিয়েছিলেন যদিও তিনি নিজেই এতিম খানাটা করে গিয়েছেন কিন্তু জমিটা মরিয়ম আর এখনকার প্রাইস যদি ধরি তাহলে ওই জমির যা দাম ও গড এই খবরটা কায়দা করে মরিয়মের ছেলে মেয়েদের কানে দিতে হবে তারপর যখন সবার স্বপ্ন পূরণ নিয়ে প্রশ্ন আসবে তখন যদি মরিয়ম টাকা না দেয় তাহলে ওরা ভাববে ওদের মা ওদের ভালোবাসে না আর এই কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য টাকা খুঁজবে মরিয়ম আর তখন আমার টোপটা ওকে ইচ্ছে না থাকলেও গিলতে হবে গিলতেই হবে না হলে ওর ছেলে মেয়েরাই ভাবি আল্লাহ আমাদের সবার দোয়া কবুল করেছে আপনার যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেদিন থেকে তো মা দিন রাত পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন আপনার জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন লোকে বলে মায়ের দোয়ার উপরে আর কিচ্ছু নেই সব বিপদ আপদ দূর হয়ে যায় মায়ের দোয়া কেবল মৃত্যুর কাছে হার মানে আর কোনো কিছুর কাছে হার মানে না যেভাবে বলেছিলাম সব সেভাবে করেছো তো জি ম্যাডাম যাও এই মিষ্টিগুলো গাড়িতে রেখে এসো সবই আমার কপাল মরিয়াম এখন তোমার মুখে আমাকে মিষ্টি তুলে দিতে হবে আজ তোমার বাড়িতে এত খুশি এত আনন্দ আজ আমার মিষ্টি নিশ্চয়ই রিফিউজ করবে না তুমি তবে এই মিষ্টির মধ্যে যে কি আছে তা শুধু আমি জানি আর জানে আর বাস আর কেউ জানে না মরিয়াম কেউ না
হ্যাঁ ভাইয়া সব ঠিক আছে কেন বলো তো ওই যে আমি হসপিটালে বলে ফেললাম না সবার সামনে যে আমি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে ও গড কখন বললে এসব কথা ওই যে ভাবি যখন ব্যান্ডেজ খোলা হলো তখন ছোট ভাইয়া তুমি কি পাগল তুমি এসব কথা কেন বলতে গেলে আহা পায়েল আমি কি ইচ্ছা করে বলেছি নাকি হুট করে মুখ থেকে ফুসকে বেরিয়ে গেছে আচ্ছা আম্মু কি ভাবিকে পায়েল ধানমন্ডি যে সানা সানা আছে এভাবে বলো না ভাইয়া আমরা তোমাকে খুব মিস করি তুমি কি ভাবো আমরা তোমাকে কেউ মনে করি না আমরা সবাই সব সময় তোমাকে খুব মনে করি আর এক নাম্বার তো আম্মু আম্মু মুখে কিছু বলতে পারে না কিন্তু আমি তো বুঝি তার বুকটা ফেটে যায় ছোট ভাইয়া শুধু তোমার জন্য আমার তো সব সময় সব সময় ইচ্ছা করে যে বাড়িতে আসি বাড়িতে আসি কিন্তু কি করবো আমি যে আমার জন্য একটা গন্ডি টেনে রেখেছে লক্ষণ রেখা তোমার এত ভালোবাসা এত কিছু তারপরও তোমাকে কেন একসেপ্ট করতে পারে না ভাইয়া ও নিজেকে কি মনে করে কি মনে করো নিজেকে তুই আর সেকে দোষ দিস না ওর কোনো দোষ নেই সব দোষ আমার আমি দোষ সব দোষ আমার সব ছোট ভাইয়া তোমার একটাই দোষ ওর যতটা পাওয়ার যোগ্য না তার চেয়ে বেশি তুমি ওকে ভালোবাসো একটা সত্যি কথা বলি ভাইয়া তোমার পাশে আর শিখে মানায় না ও তোমার যোগ্য না ভাইয়া আমার এত ভালো একটা ভাইয়াকে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে ওই একটা মেয়ে এত ভালোবাসা পাওয়ার 
বড় পায়ে ঠেলে কিভাবে ফেলে দেয় মানুষ আমি তোমাকে কোনো দিনও খাওয়া করবো না কোনো দিনও না আমাদের কোনো কিছু শেষ হয়ে যায়নি পায়ে কয়েকটা দিন যেতে দাও দেখবে সব ক্ষত পূরণ হয়ে গেছে চলো তো চলো কফি বানিয়েছি বড়ভাবে ডাকছে চলো আচ্ছা চোখ মুছো চোখে পানি মুখটা কালো অন্ধকার এভাবে মানুষ সবার সামনে যায় হাসি হাসি করো মুখটা চলো রেশমা না মা দুটো খেয়ে নাও মা প্লিজ না শোনা খাও দরকার তোমার এখন পুরোটা খেতে হবে আচ্ছা অ্যাক্সিডেন্ট করলে এই বাড়িতে এত আদর্শতা পাওয়া যায় শাশুড়ি আম্ম নিজের হাতে দুধ খাওয়াচ্ছে আমারও যদি অ্যাক্সিডেন্ট ও ঘট তবা তবা আল্লাহ মাফ করো আমার ভুল হয়ে গেছে ওয়েলকাম হোম রেশমা না 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 থাক থাক বসু বসু ডাক্তাররা দেখছি আমি মানে মেরাকল করে দিয়েছে রেশমাকে দেখে মনেই হচ্ছে না ওর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কই মিষ্টিগুলো নিয়ে এসো সব ভালোই ভালোই মিটে গেছে কি মরিয় বৌমাকে তো আগের চেহারাই ফিরে পেলে আর কি চাই বলো জানো রেশমা অপারেশনের আগে সবার সে কি টেনশন কেমন চেহারা হবে কেমন দেখতে লাগবে থ্যাংকস টু অল মাইটি আল্লাহ উনি সব ফিরিয়ে দিয়েছেন সব তো মরিয়াম বৌমা যে বাড়ি ফিরে এলো জানের সাতকা দিয়েছ তো নাকি আমি দিয়ে দেব রিনা তোমার শাশুড়িকে নিজের হাতে মিষ্টি তুলে দাও সৃষ্টি মিষ্টি না পায় তুমিও মরিয়া তোমরা তো কালকে এতিমখানায় যাবে তাই না তো আমি বেশি করেই মিষ্টি নিয়ে এসেছি এতিমখানার বাচ্চাদেরকে নিয়ে গিয়ে দিও যদি আরো লাগে তো আমাকে বলো আমি পাঠিয়ে দেব তারিখ ভাই তারিখ ভাই কোথায় আজ আমি ওনাকে এত মিষ্টি খাওয়াবো যে মিষ্টি খেয়ে উনি নিজেই মিষ্টি হয়ে যাবে আমি তো মিষ্টি নই আমি তো ঝাল ঝাল হিসেবে বলছি তো অনেক মিষ্টিগুলো আমি এতিমখানার বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো কে বলেছে তুমি ঝাল শোনো বলিও তুমি তো সবসময় সত্য কথা মুখের উপরে বলে দাও তা সত্যি কথা একটু ঝালই লাগে একটু তেতো লাগে বটে সহজ সত্যি মানুষে সবসময় সহ্য করতে পারে না হেরিওয়ে 
রেশমার তো এখন এত বড় একটা অপারেশন হয়েছে ওর তো অনেক কিছু মেনে চলতে হবে তো ডাক্তার বলেনি এসব বলেছে আন্টি বলেছে কি চেনে যাওয়া যাবে না রোদে যাওয়া যাবে না আর রোদে গেলেও ছায়ার মধ্যে থাকতে হবে মানে হচ্ছে কোনো রকম হিটের মধ্যেই যাওয়া যাবে না আমিও তাই ভেবেছিলাম শোনো রেশমা ডাক্তার যা যা বলেছে সব মেনটেন করতে হবে সব রেনা শোনো আজ থেকে তুমি কিচেন সামলাবে রেশমা যেন ভুলেও ওর কিচেনে পা না দেয় এটা তুমি দেখবে আমরা তো সবাই আছি কেন সৃষ্টি রিনার কি কোনো দায়িত্বই নেই ও কি বসে বসে খাবে নাকি দেখো জুবাইদা এ বাড়িতে কখন কে কি করবে কোন কাজ করবে সব আমি ঠিক করে দিই কে কিচেন সামলাবে কে ঘরের কাজ করবে কে কাপড় ধোবে কে বাজার যাবে সব কিছু করে দিই এটা তো আমার সংসার আর তাছাড়া কে কোন কাজে সবচেয়ে ভালো কোনটা ভালোভাবে করতে পারে আমি খুব ভালো করে জানি রিনা যাও তোমার মার জন্য একটা ভালো করে কফি করে নিয়ে এসো মা নতুন করে যে দাবার ছকটা সাজিয়েছে সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি যতই আপনি আমার সংসার আমার সংসার করেন এই সংসার আমি এমন ভাবে ভাঙব সারা জীবন চেষ্টা করলেও আপনি আর জোর লাগাতে পারবেন না অফিস থেকে ফোন করেছিল বলো যে ইন্ডিয়া যেতে হবে টার্গেট নাকি এখনো ফুলফিল হয়নি যেতেই হবে আপার ওখানে যাবে কেন আপার কাছে কেন যাব আমি কোনো কথা শুনতে চাই না এরকম অভিযোগ আচ্ছা তুমি যদি না বলো কি অভিযোগ আমি বুঝবো কি করে বলো আমি বলেছি একদম চুপ আমার মাম কোনোদিন আমার গায়ে একটা ফুলের টোকা পর্যন্ত লাগতে দেয়নি ঠিকঠাক মতো চলছিল সবাই মিষ্টি খেলো তারপরে এমন কি হলো 
जाओ गिए रखो निश्चय माम मम्मी का जी क्यों कॉम्प्लेन करे चे ये जो नुमा मम्मी कहते हो क्या जे तुम्हें जाओ गिए रखो अच्छा शुन अच्छा शुन आमी आमी एक नया मुख्य दिन शुरू करती आशुल कठोर नटकी 